Karibu sana katika channel yako ibora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na ligi kuta Tanzania bara leo tarehe 31 mwezi wa 12/2019 imeweza kuendelea kwa michezo miwili ambapo mwadui walikaribisha KMC FC katika uwanja wa mwadui Complex Shinyanga na mchezo kuisha kwa sare ya goli moja kwa moja. Na mchezo ulioko kitazama na watu wengi ni kati ya Simba Sports Club na Ndanda FC katika dimba la kimataifa la Dar es Salaam ambapo Simba Sports Club walibuka na ushindi magoli mawili kwa sifuri magoli yakiwekwa kimiani na Francis Kahata Nyambura mnamo dakika 12 kwa njia ya faulo kipindi cha kwanza na Deo Kanda mnamo kipindi cha pili dakika 87 Katika mchezo huo wa Simba Sports Club na Ndanda FC Uruoisha kwa Simba kuibanjua ndanda magoli mawili kwa sifuri, tumeweza kuona mambo kuminambili kama ifuatavyo. Sio wa Simba, mazingisa. Sio wa Simba, mazingisa alipigi marufuku kusogelea ama kuzingira gali la wachezaji. Na hilo limefanikiwa vizuri kabisa kwa ni gali la wachezaji leo katika uwanja wa taifa jijinda la salam. Liliwasili na hali kuzungu kwa na yeyote ama komando yeyote kama ilivyo kawaida. Yaani palikuwa huru kabisa. Jambo la pili. Simba wameendelea kuchanganya na kubadilisha wachezaji katika kikosi chao cha kwanza. Captain John Boko amerejea baada kukaa nje muda mrefu wakati mkongwe Erasto Nyoni na yeye akirejea katika kikosi cha kwanza baada kukosa michezo kadhaa kutokana na kuwa kuwa majeruhi. Jambo la tatu. Kipindi chote cha kwanza Simba Sports Club walitawala vizuri na kupata goli moja kwa mpira wa faulu uliopigwa uliopigwa na Francis Kahata Nyambura mnamo dakika 12 na kutinga nyavuni. Huko Simba wakitengeneza nafasi nyingi lakini wakishindwa kuzitumia vizuri. Ndanda wao walitumia muda mwingi kujilinda hivyo kipa wa Simba Sports Club ungempa galoni ya juisi na glasi angekunywa kamaliza. Kwani kipindi chote alicheza mipira mitatu tu na hiyo zilikuwa back pass za mabeki wake. Ndanda waliishia katikati ya uwanja tu na mipira yao kudhibitiwa na mabeki wa Simba Sports Club wakiongozwa na mkongwe Erasto Nyoni katika eneo la beki ya kati. Tembo la nne, kipindi cha pili kilianza kwa Nanda FC kupeleka shambulizi kubwa ililoishia mikononi mwa Aishi Manura. Nanda FC wakiwa wamechangamka kweli kweli na kuongeza spidi zaidi wakisaka goli la kusawazisha ambalo likuwa limepatekana kipindi cha kwanza la Simba Sports Club hivyo walitaka kuweka uwanja levo lakini hata hivyo iliweza kushindikana kutokana kuwa beki za Simba zilikuwa makini. Jambo la tano. Ibrahim Wajibu ameendelea kushindwa kuchangamka na kuwa na speed na kafanya mabadiliko kipindi cha pili ambapo aliingia Deukanda ambaye alipachika goli la pili na aliweza kuongeza speed ya mchezo kweli kweli. Cha kushangaza zaidi ni Ndanda FC ilicheza kwa kuridhika zaidi lakini mabadiliko ya Simba kuingia kwa kanda, Mzamiru na Chama Simba walibadilika na, ku, na kuisukuma sana Ndanda na, na mwisho Simba kuondoka na goli mbili na pointi tatu muhimu kuelekea Dabi ya Kariako hapo Januari 4 wakati kuivaa Dar es Salaam Africans ambayo jana ilibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri dhidi ya Biashara United. Jambo la sita. Nahodha wa Simba Sports Club John Rafael Boko aliyekosekana muda mrefu alicheza dakika 90 lakini bado hajawafiti na anahitaji muda zaidi wa kucheza. Wakati ingizo jingine kwa Simba Sports Club ambalo ni Said Hamiz Ndemla naye alikipiga vizuri kabisa na kuipandisha timu vizuri na alifanikiwa kupiga ile mikwaju yake lakini hata hivyo hakufanikiwa kufunga katika mikwaju yake yote aliyoweza kupiga. Jambo la saba. Ndanda walisoma vizuri sana Simba kwa maana walifanikiwa kuziba njia za mipira wakati Simba walikuwa kilazimisha kupita katikati ambapo ilishindikana kupitisha mipira hiyo. Kwa ushindi huo Simba Sports Club wamewajibu watani zao walioifunga biashara United goli moja kwa sifuri. Jambo la nane. Kwa mujibu wa takwimu za mchezo huo Simba walistahili kushinda zaidi ya magoli mawili kwani walitengeneza nafasi nyingi sana ila cha kushangaza hawakuweza kuzitumia vizuri na wakati mwingine wakikosa magoli mpaka ya wazi kabisa. Jambo la tisa, kwa upande wangu mie binafsi man of the match ni golikipa wa Ndanda FC Ali Mustafa alimaruf kama batezi. Huyu alikuwa kikwazo kikubwa kabisa kwa mashuti ya wekundu wa msimbazi kwa ni aliyokoa hatari nyingi sana. Kwa kipa wa Simba Sports Club Aish Manura yeye hakuwa na kashkashi kwa vile Ndanda walionekana kuridhika na matokeo na walichotaka ni wasifungwe magoli mengi zaidi katika mchezo huo. Jambo la kumi. Mwamuzi wa mchezo alijitahidi kuchezesha vizuri ila kuna dosari chache ambapo ilitokea kama mara mbili hivi katika boxi la Ndanda FC wachezaji wakishika mpira lakini alipeta. Anyway, hayo ni matendo ya sekunde na kama hakuona hiyo imetoka. Hata hivyo kulikuwa na dosari zingine chache ambazo zilisababisha mashabiki wa mzomee mwamuzi huyo. 
yote kwa yote asilimia tisini tano aliweza kuchezesha vizuri mchezo huo ambapo simba aliweza kuibuka na ushindi magoli mawili kwa sifuri jambo la kumi na moja ugonjwa wa mashabiki kuwa wachache uwanjani umeendelea kuwa sugu ukilinganisha na michezo ya simba msimu uliopita mahudhuria ya mashabiki yalikuwa makubwa mno kuhamasisha ni kazi ya haji manara anapaswa kuongeza juhudi na nguvu zaidi kama msimu uliopita kwani mashabiki wana faida ya kuongeza gate collection lakini kwa uchache huu sijui timu zinapata nini jambo la 12 mashabiki waliokuwa katika uwanja wa taifa jijini dar es salaam na wale walio tazama kupitia vibanda umiza au majumbani wameenjoy mchezo mzuri kabisa japo ndanda kipindi cha kwanza hukuonyesha upinzani mkubwa kama walivyoonyesha katika kipindi cha pili baada ya mchezo huo ambao Simba iliibuka na ushindi wa magoli mawili kwa sifuri Simba sasa wanaendelea kujikita kileleoni mwa msimamo wa BPL wakisubiria kuifunga Yanga hapo Januari 4, 2020 Basi baada ya michezo hiyo miwili msimamo wa ligi kuto Zanzibar unasimama kama ifuatavyo Simba wanaendelea kukaa kileleoni wakiwa na michezo 13 na pointi 34 wakati Dar es Salaam Ngafi kanzikishika nafasi ya pili ikiwa na michezo 11 na pointi 24 tofauti ikiwa ni pointi 10 Nafasi ya tatu hapo Kagera Sugar wakiwa michezo 14 na pointi 24. Azam FC nafasi ya 4 michezo 12 pointi 23 sawa na Costa Leone nafasi ya tano wakiwa na pointi 23 na michezo 14 na Mongo FC nafasi ya sita michezo 13 na pointi zao 22. Lipuri FC nafasi ya saba michezo 14 pointi 21. Tanzania Prisons nafasi ya nane michezo 13 na pointi 20 sawa na Alliance FC nafasi ya tisa michezo 14 pointi 20 Paris Tanzania ikishika nafasi ya kumi ikawa ni michezo 13 na pointi 19 nafasi ya kumi na moja hapo Mtibwa Sugar wakiwa ni michezo 14 na pointi 19 sawa na JKT Tanzania nafasi ya kumi na mbili wakiwa na michezo 14 na kujikusanyia pointi 19 nafasi ya 13 hapo Ruvushuti michezo 14 pointi 18 Nafasi ya 14 wapo Mbawa FC michezo 14 pointi 17, Mwadui FC nafasi ya 15 michezo 14 pointi 16, Biashara United nafasi ya 16 michezo 14 na pointi 15, KMC nafasi ya 17 michezo 14 pointi 10, Mbeya City wanashika nafasi ya 18 michezo 14 na pointi 9. Ndanda FC wakiwa katika nafasi ya 19 waliofungwa leo magoli mawili kwa sifuri na Simba Sports Club michezo 14 na pointi 8 na Singida United inaendelea kuburuza mkia ikiwa na michezo 13 na pointi 7 tu ikiwa nafasi ya 20. Msimamo wa wafungaji bora basi unaendelea kubakia vile vile ambapo Medi Kagere anaendelea kuburuza akiwa na magoli 9. Basi kwa habari za michezo burudani na wasanii bila kusahau makala mbalimbali usisahau kusubscribe channel yetu Asante sana.